bisa membanggakan orang tua anak tukang ojek di Garut ini berhasil meraih gelar dokter kimia termuda. Sang ayah bernama Wagiman yang berprofesi sebagai tukang ojek tentu merasa bangga karena prestasi sang anak. Namun prestasi yang didapatkannya kini tak luput dari beberapa rintangan, salah satunya cibiran buruk dari para tetangga. Mencari nama Mas Ojek di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong tidak sulit. Orang yang biasa dipanggil Mas Ojek tersebut adalah Wagiman, warga kampung Neglasari, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong. Dari mulai pangkalan ojek di dekat rumahnya hingga para penarik ojek pasar Andir Bayongbong dan sekitarnya sudah cukup akrab dengan nama Mas Ojek. Karenanya begitu menanyakan rumah Wagiman, warga sekitar langsung menunjukkan sebuah rumah kecil dalam gang yang asri. Saya ngojek sejak tahun 1999, dulu kerja di pabrik di Bandung tapi tahun 1999 kena PHK karena moneter. Jadi pulang kampung katanya kepada kompas.com saat ditemui di kediamannya pada Kamis. Kampung Neglasari, Desa Mekarsari, Kecamatan Kampung, istrinya Tatat Kurniawati. Wagiman mengaku berasal dari Gombong Kebumen. Namun karenanya sudah lebih dari 20 tahun di kampung, istrinya dan bekerja menjadi tukang ojek, nama Wagiman sudah cukup dikenal masyarakat di tempatnya. Menjadi tukang ojek, Wagiman dan istri mampu mengantarkan anak sulungnya Wiwit Nur Hidayah meraih gelar dokter kimia termuda di Jawa Barat dari Universitas Pajajaran Bandung. Sambil menunggu Wiwit, Giman dengan semangat menceritakan bagaimana anaknya menyelesaikan jenjang sekolah hingga meraih gelar dokter di usia yang sangat muda. Saya hanya mengantarkan saja kemauan anak. Walau dengan hasil ngojek, saya juga tidak bisa sekolah sampai kuliah, katanya. Sejak kecil, menurut Giman, Wiwit memang disekolahkan di sekolah-sekolah favorit di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Padahal Giman mengakui biaya masuk sekolah favorit tidaklah sedikit. Dulu masuk TK di sini, anak-anak bilang ada tukang ojek saja pakai sekolah TK segala, katanya. Tidak lama di sekolah TK gimana pun menyekolahkan anak ke sekolah dasar yang kebetulan ada di belakang rumahnya. Meski masuk SD di usia 5 tahun, Wiwit selalu meraih gelar juara di kelasnya hingga lulus. Karenanya saat akan masuk SMP sesuai saran guru, Wiwit pun disekolahkan di SMPN 1 Bayongbong. Meski tidak jauh dari rumahnya, ada sekolah negeri juga. Tantangan besar mulai dirasakan Giman dan istri saat Wiwit lulus SMP. Karena menjadi salah satu lulusan terbaik di SMPN 1 Bayongbong, anaknya pun disarankan melanjutkan ke SMA N1 Garut yang menjadi salah satu SMA favorit di Garut. Tapi, kalau bantuan sifatnya pribadi saya tolak, kalau bantuan dari perminta saya terima katanya. Giman dan istri sudah sepakat akan mengantarkan kemauan anaknya bersekolah hingga ke jenjang sesuai yang diinginkan anaknya. Namun keduanya sepakat untuk tidak menerima bantuan bersifat pribadi. Pasangan suami istri ini menyadari betul bahwa menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit dengan standar internasional butuh biaya besar. Namun karena tak ingin mematahkan semangat anaknya menimba ilmu, keduanya pun mengizinkan anaknya sekolah di SMA N1 Garut dan berhasil lulus memuaskan. Hasil tesnya juga diterima di kampus-kampus lain tapi akhirnya pilih di unpad katanya. Selama menjalani kuliah S1 di Universitas Pajajaran, Wiwit mengambil jurusan farmasi, Giman mengaku saat itu anaknya memang menerima beasiswa dan biaya hidup. Namun, biaya hidup sebesar Rp600.000 per bulannya tidak mencukupi kebutuhan anaknya yang harus tinggal di kos-kosan di daerah Jatinanggor. Dengan segala perjuangan, Giman dan istri pun berhasil mengantarkan anaknya meraih jenjang S1. Namun perjuangan Giman dan istri belum selesai anaknya menimba ilmu Sebab selesai mengambil jenjang S1 Wiwit melanjutkan kuliah profesi hingga menjadi apoteker Selesai meraih gelar apoteker Rupanya Wiwit belum puas melanjutkan ke jenjang S2 Dengan berbekal beasiswa karena prestasi yang dimilikinya selama menempuh S2 dan profesi Menurutnya Giman beasiswa yang didapatkan anaknya nilainya lebih besar sehingga bebannya sedikit Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.